तो हेलो एंड वेलकम बच्चों कैसे हैं आप सब लोग मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं योर फाइनेंस टीचर और आज की इस वीडियो में मैं बच्चों मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके इसी चैप्टर का फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का एक टॉपिक और है बच्चों हमारे पास इसका नाम है ब्रोकर क्लाइंट रिलेशन तो बच्चों ये टॉपिक में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो ये टॉपिक जो है इसमें हम सारे बातें तो डिस्क एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे उसके अलावा कुछ टॉपिक्स मैंने अलग से डिस्कस किए हुए हैं उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको नहीं तो आपको यहाँ राइट कॉर्नर में इधर आपको आई बटन पर क्लिक करके आपको वो वीडियो अभी मिल जाएगी तो उसे देख लेना नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है मैंने वहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूनिक क्लाइंट कोड ये मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है तो आप उसे देखिए बाकी और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम इसी वीडियो में दो दो पार्ट्स में मैं ब्रोकर क्लाइंट रिलेशन आपको बताऊंगा तो लेट गेट स्टार्टेड दोस्तों तो दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं अब देखिए अगर आप एक अगर आप एक ट्रेडिंग मेंबर हैं दोस्तों अगर आप एक ट्रेडिंग मेम्बर हैं और मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं अगर आप एक ट्रेडिंग मेम्बर हैं और मार्केट में ट्रेडिंग भी करते हैं तो आपको मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो लेकिन आप अपने लिए तो नहीं करते हैं क्योंकि ट्रेडिंग मेंबर है तो आपके कस्टमर्स होंगे है ना तो अगर हमारे पास एक ट्रेडिंग मेंबर है उसके पास ट्रेडिंग मेंबरशिप है अगर उसको अपने किसी क्लाइंट के बिहाफ पे अपने किसी क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट करवानी है उसके पास एक कोई क्लाइंट आता है उसकी इन्वेस्टमेंट करवानी है हमारे ट्रेडिंग मेम्बर को इन्वेस्टमेंट करवानी है तो अगर ये दोनों इन्वेस्टमेंट अगर हमारा ट्रेडिंग मेंबर अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे पहले कुछ उसे एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में उसको एक एग्रीमेंट के अंडर आना पड़ता है एक एग्रीमेंट करना पड़ता है तो बिफोर बिफोर एनी ट्रेडिंग द ट्रेडिंग मेंबर हैव टू मेक अ एग्रीमेंट With his client, with his client in a specified format. In a specified format provided by NSE. एस सी तो क्या कहता है कि प्रो एन के द्वारा एन ने जो आपको गाइडलाइन दी है एक एग्रीमेंट की हमारे ट्रेडिंग मेंबर और क्लाइंट के बीच में जो एग्रीमेंट होना चाहिए उस गाइडलाइन के तहत हमारे ट्रेडिंग मेंबर को हमारे क्लाइंट के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है उस एग्रीमेंट के तहत उसे वो जो सारी चीज़ें हैं वो सही से उसे डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं सही से कम्प्लीट करनी पड़ती हैं उन डिटेल्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है तो वो डिटेल्स हम जानेंगे तो ध्यान रखना बिफोर ट्रेडिंग ट्रेडिंग से पहले ट्रेडिंग करने से पहले हमारे ट्रेडिंग मेंबर को क्लाइंट को एक एग्रीमेंट में आना पड़ता है दे हैव टू कम ऑन एन एग्रीमेंट विच इज ड्यूली साइंड बाय विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड और साइन बाय बोथ द पार्टीज जो दोनों दोनों के द्वारा दोनों के मतलब दोनों ही के द्वारा एक्सेप्टेड हो और दोनों के ही द्वारा साइंड हो जो हमारा एग्रीमेंट है वो हमारे ट्रेडिंग मेंबर और क्लाइंट के बीच में होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे दो ही लोग हैं तो इन दोनों के द्वारा वो साइन भी होना चाहिए दोनों उसको एक्सेप्ट भी करते हो दोनों उस पर एग्री भी करते हो तभी हम इसे एग्रीमेंट कहते हैं जब बोथ द पार्टीज विल एग्री ऑन द सेम कंडीशन इज नोन एज एग्रीमेंट तो यहीं पर एग्रीमेंट हो जाता है इन दोनों के बीच में अब देखते हैं इसके अंदर जो क्लाउज आते हैं ये क्लाउज कौन कौन से होते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं एट द एंड हमें ये भी तो जानना है ना भाई कि एग्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन एग्रीमेंट किस चीज़ का हो रहा है ऐसी कौन सी बातें आती हैं एग्रीमेंट में जो इन दोनों के बीच में होती हैं तो हम पढ़ने वाले हैं सी एल ओ यू एस ई एस क्लाउज ऑफ द एग्रीमेंट अब एग्रीमेंट के अंदर ना कुछ क्लाउजेस आते हैं वो क्लाउजेस कौन कौन से होते हैं उन क्लाउजेस को हम जानते हैं बच्चों तो जो हमारे पास सबसे पहला एग्रीमेंट में जो क्लाउज आता है वो आता है के वाई सी 
नो योर क्लाइंट नो योर क्लाइंट जो क्लाउज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाउज है इस क्लाउज को ध्यान से समझना तो ये क्लाउज क्या होता है यहाँ पर हमारा जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं के वाई रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग मेंबर इन्फॉर्मेशन लेता है किसके बारे में हमारे इन्वेस्टर के बारे में तो यहाँ पर क्या होता है इन्वेस्टर हैव टू प्रोवाइड द गिवन इन्फॉर्मेशन टू द ट्रेडिंग मेंबर तो यहां पर हमारे ट्रेडिंग मेंबर को इन्वेस्टर को हमारे ट्रेडिंग मेंबर को यहां पर ये इंफॉर्मेशन देनी होती हैं लेट अस नो द इंफॉर्मेशन कि ऐसी कौन कौन सी जानकारियां हैं जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर लेता है किससे हमारे इन्वेस्टर से तो इसमें जो सबसे पहले आता है हमारा इन्वेस्टर का वो देखता है रिस्क प्रोफाइल रिस्क प्रोफाइल रिस्क प्रोफाइल का मतलब है कि क्या हमारा इन्वेस्टर रिस्क लेने लायक है क्या वो मार्केट का रिस्क ले सकता है एज ऑल ऑफ अस नो कि मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं शेयर मार्केट है स्टॉक मार्केट है स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ता भी है और कम भी होता है क्यों ये रीजन तो हमें आज तक कोई डिस्क्लोज नहीं कर पाया कि क्यों होता है बस हम स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं कि हम उससे हम कैसे डील करें तो रिस्क प्रोफाइल ये देखते हैं कि हमारा ट्रेडिंग मेंबर रिस्क लेने लायक है क्या वो रिस्क ले सकता है क्या वो पैनिक तो नहीं लेगा रिस्क के टाइम पे क्या उसने आज से पहले कभी इन्वेस्टमेंट की है क्या उसने आज से पहले कभी रिस्क लिया है अगर वो रिस्क नहीं ले सकता तो उसके साथ ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बाद में आपके ऊपर केस भी डाल देगा कि भाई इन्होंने मेरा पैसा डुबा दिया है क्योंकि अगर आपको शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू हैव टू टेक रिस्क जितना हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट यही हमारे यहाँ पर मेथड चलता है तो रिस्क प्रोफाइल हमेशा ओके okay होनी चाहिए हमारे इन्वेस्टर की तो इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल विल ऑलवेज बी ओके उसके बाद द सेकेंड थिंग इज फाइनेंशियल प्रोफाइल चलो ठीक है अब एक बात बताओ मान लो आप जोश जोश में बोल देते हाँ भाई मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ मैं शेयर मार्केट में रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ देखी जाएगी जो होगा हाँ अगर पैसा डूबेगा तो डूबेगा लेकिन रिस्क लेने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए वेयर द मनी कम्स फ्रॉम पैसा कहाँ से आएगा फाइनेंशियल रिस्क देखा जाएगा फाइनेंशियल प्रोफाइल देखी जाएगी कि फाइनेंशियली हमारा इन्वेस्टर इतना कैपेबल तो है इतना कैपेबल है कि नहीं है हमारा इन्वेस्टर फाइनेंशियली कि वो रिस्क ले सकता है कि नहीं क्योंकि फाइनेंशियली भी आपको सही होना चाहिए आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए अगर आप दस लाख रुपये मार्केट में लगाते हैं तो आपकी जो नेटवर्थ है वो कम से कम एक करोड़ तो होनी ही होनी चाहिए तभी आप दस लाख लगा रहे हो आपकी जो मेरा मानना है यहाँ जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर आप पैसा लगाते हो तो उसका टेन टाइम्स आपके पास आपका बैंक बैलेंस होना ही होना चाहिए ताकि एट द टाइम ऑफ रिस्क आपको कभी दिक्कत ना हो ऐसा ही हमारे वॉरेन बफेट भी कहते हैं जो इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप मार्केट में पैसा अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो 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 पैसा वो पैसा होना चाहिए जो आपके किसी काम का नहीं जिसे आप लगा के छोड़ भूल जाना चाहते हो अगर उसने कमा के दे दिया तो ठीक नहीं दिया तो नहीं यही होता है हमारा ये वही पैसा फाइनेंशियली आप कैपेबल होना चाहिए आपका कैपेबल होना जरूरी है फाइनेंशियली उसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन डिटेल इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन डिटेल तो यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी आईडी प्रूफ सब ली जाती हैं उससे तो ये आइडेंटिफिकेशन डिटेल को मुझे शायद लगता नहीं आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी आप इसे समझ जाएंगे यहाँ पर फिर आपसे लिया जाता है एड्रेस डिटेल ये सब आपके के में आती हैं तो ध्यान रखना के में आपके क्या क्या आता है अंडर नो योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स एट एन ऑफ ट्रेडिंग मेम्बर क्या क्या है नो योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स हमारी यहाँ पर एड्रेस डिटेल भी इसमें आता है देन आफ्टर द अनदर थिंग्स इज पेन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पेन नंबर क्या होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है हमारा टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी हम इसे कहते हैं एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ये होता है आपका पैन कार्ड पैन कार्ड हम इसे कहते हैं ये आपके पास होना चाहिए ये आपका हमारा जो 
ट्रेडिंग मेंबर है वो सीख करता है आपकी जानकारी लेता है आपके पैन नंबर की फिर आपसे देखता है आपके एम्प्लॉयमेंट आपकी एम्प्लॉयमेंट आप कहाँ कहाँ क्या काम करते हो क्या आप इतने कैपेबल हो अपने एम्प्लॉयमेंट में कि आप इतना रिस्क ले सकते हो आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल देखी जाती है देन द मोस्ट ऑब्वियस थिंग आपकी एज पूछी जाती है कि आपकी हाउ मच इज़ योर एज आपकी एज कितनी है फिर आपसे देखा जाता है आपको इन्वेस्टमेंट का कितना एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है दोस्तों आपके नो योर क्लाइंट डिटेल में क्योंकि अगर आप मार्केट में पैसा लगाने वाले हो तो आपको इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस भी आपके अंदर होना चाहिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किस तरीके से आप डील करोगे अगर आपको लॉस होता है या फिर अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है आपके पास कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है फिर आपकी देखी जाती है कि आपकी ट्रेडिंग प्रिफ्रेंस क्या है अब ट्रेडिंग प्रिफ्रेंस होता है क्या वेदर आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो वेदर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहते हो वेदर आप डेरिवेटिव मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो वेदर आप बहुत सारे होलसेल डेट मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो वेदर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाना चाहते हो या फिर वेदर आप करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो इट ऑल डिपेंड्स तो आपकी ट्रेडिंग प्रिफ्रेंस पूछी जाती है कि आपकी ट्रेडिंग प्रिफ्रेंस क्या क्या है ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं दोस्तों तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी के डिटेल के डिटेल्स में आपसे ये सारी चीज़ें नो ईयर क्लाइन डिटेल्स में आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एट द टाइम ऑफ जब आपका ब्रोकर से आप कांटेक्ट करते हो तो वो आपसे ये सारी चीजें पूछेगा इसके बाद फिर आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो फोटो अगर तो आप इंडिविजुअल हैं तो आपसे आपके पासपोर्ट साइज फोटो लिया जाएगा वेदर आप अगर किसी कंपनी के पार्टनर हैं तो आपसे सारे अगर आप एज अ कंपनी एज अ कंपनी करो किसी भी फॉर्म के पार्टनर है तो एज अ फॉर्म आपके सारे पार्टनर्स की फोटो अगर आप कोई कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स की फोटो ये सारी वेदर डिपेंड करते हैं तो इसी हिसाब से आपको फोटो प्रोवाइड करनी है फिर आपका जो आपका जो ट्रेडिंग मेंबर है वो आपसे क्या करेगा जब ये सारी डिटेल्स आपसे ले लेगा आपका ट्रेडिंग मेंबर आपसे ये सारी डिटेल्स ले लेता है तो उसके बाद द ट्रेडिंग मेंबर क्या करता है आपका देन ट्रेडिंग मेंबर क्या करता है इन पर्सन वेरिफिकेशन आपके घर पे जाके इन पर्सन वेरिफिकेशन की जाती है कि हाँ अब जिस बंदे ने अप्लाई किया है वो कहाँ रहता है किधर रहता है ठीक है उसका नाम और सिग्नेचर उससे लिए जाते हैं वो मिलाए जाते हैं सब कुछ किया जाता है तब जाके आपका केवाईसी डन होती है ये सारी चीजें होती हैं तब जाके ही आपका केवाईसी वाई नोयर क्लाइंट नोयर क्लाइंट वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स डन होती हैं दोस्तों तो होपफुली ये आपको के वाला डिटेल समझ आया होगा नोयर क्लाइंट डिटेल एट एन एट्स ट्रेडिंग मेंबर का जो नोयर क्लाइंट डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये आपको होपफुली समझ आ गई होंगी दोस्तों अगला आता है वो आता है ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूंट मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट एग्रीमेंट मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट एग्रीमेंट हमारा एम जो इसे हम कहते हैं ये तब तैयार किया जाता है जब हमारा ब्रोकर और क्लाइंट के बीच में आगे ट्रेड होने वाली उससे पहले एक तैयार किया जाता है ये एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है ये एग्रीमेंट में कुछ hmm, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है हमारे ट्रेडिंग मेंबर द्वारा किसको इन्वेस्टर को इन्वेस्टर को ये ट्रेडिंग मेंबर द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है हमारा ट्रेडिंग सेगमेंट कि किस ट्रेडिंग सेगमेंट में हमारा ट्रेडिंग मेंबर एडमिटेड है क्यों क्योंकि ये जानना जरूरी है कि जिस ट्रेडिंग मेंबर के अंडर इन्वेस्ट इन्वेस्टर ट्रेडिंग कर रहा है जिस ट्रेडिंग मेंबर के बिहाफ पे इन्वेस्टर ट्रेडिंग कर रहा है उसके अंडर ट्रेडिंग कर रहा है वो उस ट्रेडिंग मेंबर का ट्रेडिंग सेगमेंट कौन सा है किसमें वो एडमिट है वो कैपिटल मार्केट में है होलसेल रेट मार्केट में है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में है करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में तो ये बताना जरूरी होता है हमारे ट्रेडिंग मेंबर को हमारे इन्वेस्टर को तो उसके बाद आता है पर्टिकुलर ऑफ सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे ट्रेडिंग मेंबर को सेबी का अपना खुद का सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताना पड़ता है हमारे इन्वेस्टर को इसी एम के डॉक्यूमेंट में तो ये बात भी आप ध्यान में रखना है आपको उसके बाद जो आता है हमारा द प्रिसाइज नेचर ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स लाइबिलिटी फॉर बिजनेस टू बी कंडक्टेड तो यहाँ पर बोलता है कि हमारे ट्रेडिंग मेंबर के तो यहाँ पर प्रिसाइज नेचर ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स लाइबिलिटी 
तो यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग मेंबर को अपनी लाइबिलिटी का प्रिसाइस नेचर मतलब कि एग्जैक्ट नेचर अपना अपने बारे में कि आगे होने वाला जो इनके बीच में डील हो रही है हमारे ट्रेडिंग मेंबर और इन्वेस्टर के बीच में जो डील हो रही है यहाँ पर हमारे ट्रेडिंग मेंबर का क्या काम है एग्जैक्ट उसका क्या काम है उसकी क्या लाइबिलिटी है इस बिजनेस में जो बिजनेस हमारा ट्रेडिंग मेंबर कर रहा है जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग मेंबर एक ही हो दो हो सकते हैं तीन हो सकते हैं चार हो सकते हैं किसी बिजनेस में किसी ट्रेडिंग मेंबरशिप वाले बिजनेस में तो इसलिए हमारे ट्रेडिंग मेंबर को अपना प्रिसाइस नेचर अपना एग्जैक्ट नेचर बताना पड़ता है कि वो क्या काम करता है यहाँ पर और यहाँ पर उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज हैं इस बिजनेस में तो ये बताना जरूरी है उसके बाद द फोर्थ बट नॉट लीस्ट है हमारा द लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है हमारा बेसिक रिस्क भैया ये बहुत जरूरी है बेसिक रिस्क बताना पड़ता है हमारे ट्रेडिंग मेंबर को बेसिक रिस्क बताना पड़ता है हमारे ट्रेडिंग मेंबर को कि क्या बेसिक रिस्क है अगर हमारा हमारा इन्वेस्टर अगर हमारा इन्वेस्टर ट्रेडिंग करने जा रहा है तो इसमें क्या बेसिक रिस्क हैं जो उसको उठाने पड़ेंगे क्या मतलब कि शेयर का प्राइस बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है आपको लॉस भी हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो सकता है तो रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही ये एग्रीमेंट अगर हमारा ट्रेड इन्वेस्टर साइन करता है तो एम का ये एग्रीमेंट कम्प्लीट हो जाता है दोस्तों क्योंकि अगर ये एग्रीमेंट नहीं हुआ अगर ये बेसिक रिस्क उसे नहीं बताया गया अगर डिस्क्लोज नहीं किया गया एम में तो इसका मतलब है कि वो आपके ऊपर केस डाल सकता है इन्वेस्टर की भैया मुझे तो बताया ही नहीं रिस्क क्या था तो मैं कैसे मैंने तो लगा दिया मैसे है ना भाई बोल तो वो कुछ भी सकता है ना अगर आपको ये डालना जरूरी है बेसिक रिस्क आपको अपने क्लाइंट को बताना जरूरी है एक ट्रेडिंग मेंबर को अपने क्लाइंट को बेसिक रिस्क बताना जरूरी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है नियर इन फ्यूचर उसके बाद जो आता है हमारा वो आता है आर डॉक्यूमेंट रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट वही वाला है बेसिक रिस्क तो बताना ही पड़ता है लेकिन यहाँ पर रिस्क को अच्छे से डिस्क्लोज करना पड़ता है ये होता है रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट तो बच्चों रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट होता है इस डॉक्यूमेंट में रिस्क को डिस्कलोज करना पड़ता है कि क्या क्या रिलेटेड रिस्क है इन ऑर्डर टू रिस्क इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग ट्रेडिंग में जो भी रिस्क है ट्रेडिंग मेंबर इज रिक्वायर्ड टू इशू रिस्क डिस्कलोजर डॉक्यूमेंट इन सच फॉर्मेट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द एक्सचेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम शुड ऑप्टेन द सेम फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूंट ड्यूली साइंड मतलब कि आप हमारे जो ट्रेडिंग मेंबर है उसे ट्रेडिंग मेंबर को रिस्क बताना पड़ता है भैया आपके जो ट्रेडिंग है मान लो अब हम इसको समझते हैं जैसे मान लो आज है एक अप्रैल 2020, एक अप्रैल 2020 है अब एक अप्रैल 2020 को हमारा ट्रेडिंग हमारा जो इन्वेस्टर है वो चाहता है मान लो ये सारी चीजें हो चुकी हैं डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट हमारा ट्रेडिंग मेंबर और उनके बीच में एग्रीमेंट कम पूरा हो चुका है अब ये हमारा जो ट्रेडिंग जो हमारा इन्वेस्टर है वो ट्रेडिंग मेंबर के साथ मिलके इन्वेस्ट करवा रहा है अपना तो मान लो वो इन्वेस्ट करता है एक अप्रैल दो को आ, रिलायंस में रिलायंस इंडस्ट्री मुझे इसलिए प्यारी है क्योंकि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे हुए हैं और मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्या बोलते हैं पच्चीस हजार शेयर हैं तो इसलिए मुझे बहुत प्यारी है ये क्योंकि इसमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे हैं खरीदना चाहता है मतलब हमारा इन्वेस्ट करना चाहता है यहाँ पे तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेडिंग मेंबर है उससे इस डेट पे एक अप्रैल दो पे उसे रिस्क डिस्कलोजर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा हमारे इन्वेस्टर को कि भैया आप खरीदने जा रहे हो इसमें ये रिस्क है तो मान लो एक जून है एक जून हो रहा है एक जून 2020 तो एक जून 2020 को हमारा इन्वेस्टर टीसीएस के शेयर खरीदता है टीसीएस में इन्वेस्टमेंट करता है तो एक अब उसको ये टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना है तो अब एक जून 2020 को हमारे ट्रेडिंग मेंबर को फिर से एक नया रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा वो प्रोवाइड करना पड़ेगा भाई टीसीएस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये जान लो ये सारी डिटेल जान लो टीसीएस में कितना फायदा हो सकता है कितना नुकसान हो सकता है तो रिस्क डिस्कलोजर डॉक्यूमेंट फिर इसका बनेगा मान लो मान लो फिर डिसम्बर में हमारा डिसम्बर ट्वेंटी में हमारा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर नया फिर ट्रेडिंग मेंबर रिस्क डिस्कलोजर डॉक्यूमेंट बनाएगा टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है रिस्क डिस्कलोजर डॉक्यूमेंट को जितनी बार हमारा ट्रेडिंग जितनी बार हमारा इन्वेस्टर ट्रेड करेगा इन्वेस्ट करेगा उतनी बार रिस्क डिस्कलोजर डॉक्यूमेंट हमारे ट्रेडिंग मेंबर को इन्वेस्टर को प्रोवाइड करना पड़ेगा ये इन्वेस्टर की ड्यूटी है तो रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट ये होता है दोस्तों आपको समझ आया 
होगा दोस्तों उसके बाद आता है हमारा स्टॉक ब्रोकर शुड नॉट डील नोइंगली और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अब इसमें क्या है कि अगर हमारा ट्रेडिंग मेंबर जानता है अगर हमारा ट्रेडिंग मेंबर को जानता है उसे पता है कि हमारा जो इन्वेस्टर है ये पहले किसी और ट्रेडिंग मेंबर के साथ घोटाला करके आया है तो उसे उसके साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये ट्रेड करना उसके साथ ट्रेड करना हमारे उस ऐसे इन्वेस्टर के साथ ट्रेड करना जो मार्केट में फ्रॉड कर चुका है मार्केट में या फिर किसी ट्रेडिंग मेंबर के साथ फ्रॉड कर चुका है किसी के साथ घोटाले कर चुका है ऐसे ट्रेड ऐसे इन्वेस्टर के साथ अगर कोई दूसरा ट्रेडिंग मेंबर ट्रेड करता है तो ये अनएथिकल है इलीगल है इसके बारे में रिपोर्ट उसे करनी पड़ेगी एन पे ताकि वो इन्वेस्टर जल्दी से जल्दी डाउन हो सके उस इन्वेस्टर को जल्दी से जल्दी मार्केट से निकाला जा सके तो ऐसे इन्वेस्टर के साथ डील करना डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फिर नोइंगली नॉट नोइंगली जिस भी तरीके से आपको ऐसे इन्वेस्टर के साथ डील करना ही नहीं है जो किसी और ट्रेडिंग मेंबर के साथ फ्रॉड कर चुका है चाहे किसी भी तरीके से हो करना ही नहीं है चाहे आपका सब ब्रोकर उसे लेके आया हो चाहे आपका अथोराइज पर्सन उसे लेके आया हो चाहे फिर आप किसी ट्रेडिंग मेंबर को जानते हो उस ट्रेडिंग मेंबर वो दूसरा ट्रेडिंग मेंबर आपके पास उसे लेके आया हो लेकिन नहीं नहीं तो नहीं तो ये था आपका तो दोस्तों ये था आपका नो योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स में ये आपका था क्लाइंट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपके ब्रोकर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट पार्ट तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा अगर आपको समझ आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों ज़्यादा से जल्दी से जल्दी अच्छे से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हमें दे दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अच्छे से अच्छे ताकि हम और अच्छे आपके लिए वीडियोस लेके आते रहें तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बाय बाय नमस्ते